এই লেজনে আমি কালার প্যালেটটা নিয়ে আলোচনা করব কালার প্যালেট হচ্ছে কোন বক্স বা লাইনে কালার দেওয়ার জন্য এখানে আমি তিনটা বক্স দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে টেক্সট বক্স এটা হচ্ছে পিকচার বক্স এবং এটা হচ্ছে লাইন আমি টেক্সট বক্সটা নিয়ে প্রথম আলোচনা করব এখানে কালার প্যালেটটা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন কালার সহ রয়েছে এটা হচ্ছে ফ্রেম কালার অর্থাৎ বর্ডার কালার এটা হচ্ছে টেক্সট কালার অর্থাৎ লেখার কালার এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি এখান থেকে কালার দিতে পারি যেমন আমি যদি এখানে ফ্রেম কালারটা দিতে চাই তাহলে ফ্রেম কালারটা ক্লিক করতে হবে এবং এখান থেকে যে কোনো একটা কালার নির্বাচন করতে হবে আমি লাল কালারটা চয়েস করলাম তাহলে এই বর্ডার কালারটা লাল হয়ে গেল এখানে বর্ডারটা চিকুন বিধায় এটা বোঝা যাচ্ছে না ডাবল ক্লিক করে আমরা একটু বড় মোটা করে দিই এখন দেখা যাচ্ছে লাল কালার হয়ে গেল এরপর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিতে চাই অর্থাৎ ভিতরে যদি কোনো কালার দিতে চাই দেখা যাচ্ছে ভিতরে কালার হয়ে গিয়েছে এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আরও হালকা করতে চাই তাহলে এখান থেকে হালকা করে দেওয়া যায় আরও হালকা করতে চাইলে এখান থেকে হালকা করে দেওয়া যায় এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হালকা করে দেওয়া যায় এখানে যদি গ্রাডিয়েন্ট দিতে চাই তাহলে এখানে বিভিন্ন ধরনের গ্রাডিয়েন্ট গ্রাডিয়েন্ট অর্থ হচ্ছে দুইটা কালারের সমন নয় আমি এখান থেকে লিনিয়ার ব্লেন্ডটা চয়েস করলাম এখানে কালার ওয়ান হচ্ছে গ্রিন কালার এবং কালার টু এখান থেকে নির্বাচন করতে হবে আমি কালার টুটা লাল কালার দিয়ে দিলাম তাহলে দেখা গেলো এখানে দুইটা কালার নিয়ে একটা ব্লেন্ড তৈরি হচ্ছে আর যদি আমি টেক্সটের কালারটা পরিবর্তন করতে চাই অর্থাৎ লেখার কালারটা পরিবর্তন করতে চাই তাহলে কন্টেন্ট চুলে ক্লিক করে লেখাটাকে নির্বাচন করতে হবে এরপর আমি এখান থেকে যে কোনো একটা কালার চয়েস করি আমি এখানে ব্লু কালারটা চয়েস করে দিলাম এভাবে বর্ডার কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং টেক্সটের কালার পরিবর্তন করা যায় আবার পিকচার বক্সে একইভাবে চেঞ্জ করা যায় এটা হচ্ছে ফিল কালারটা চেঞ্জ করলাম যদি বর্ডার কালারটা চেঞ্জ করি তাহলে এখান থেকে বর্ডার কালার দিয়ে দিলাম এবং দেখতে পাচ্ছি বর্ডার কালারটা আসে না এটাকে আনার জন্য ডাবল ক্লিক করে ফ্রেমে যে এখানে জিরো পিঠে অর্থাৎ হোয়াইট বর্ডারের কোনো হোয়াইট ছিলই না এর জন্য কালারটা দেখা যায় না বর্ডার হোয়াইট দিয়ে দেবে এখান থেকে তাহলে কালারটা চলে আসবে এটা হচ্ছে ফিল কালার এখানেও পূর্বের মতো ব্লেন্ড তৈরি করে দেয়া যায় আর লাইনের ক্ষেত্রে এখান থেকে লাইনের যে কালারটা দেবো সেই কালারটা নির্বাচন করে দিলে এখানে লাইন কালার হয়ে যাবে এবং এখান থেকে আমি কমে বাড়িয়ে দিতে পারি এভাবে কালার চেঞ্জ করা যায় এবং কালারগুলো এই প্যালেটে রয়েছে কিন্তু যদি এমন হয় যে এই কালারে আমার হচ্ছে না আমার কালার আরও কালার প্রয়োজন তাহলে আমার ইচ্ছা মতো আমি কালার তৈরি করে নিতে পারি কালার তৈরি করার জন্য এডিট মেনু থেকে কালার সে ক্লিক করতে হবে অথবা কিবোর্ড থেকে শিফট এফ টুয়েলভ চাপতে হবে এখানে সব কালারগুলো আসছে আমি যদি আমার মতো করে কালার তৈরি করতে চাই তাহলে এখান থেকে তৈরি করতে হবে নতুন কালার তৈরি করার জন্য নিউ এখানে কালারের একটা নাম দিতে হবে আমি টেস্ট নামটা দেই এবং এখান থেকে কালারটা তৈরি করতে হবে তৈরি করার পর ওকে এবং এখান থেকে সেভে ক্লিক করতে হবে তাহলে দেখা যাবে এখানে টেক্সট নামে একটা কালার চলে আসছে দেখতে পাচ্ছি এখানে টেস্ট নামে একটা কালার চলে আসছে এভাবে নতুন কালার তৈরি করা যায় এবং সেই কালারটা বিভিন্ন বক্সে ব্যবহার করা যায় আমি এখানে আইটেম মেনু ডুপ্লিকেট অপশানটা নিয়ে আলোচনা করব ডুপ্লিকেট হচ্ছে একটা রুন্ড রুপ আর একটা তৈরি করা এখানে আমি একটা পিকচার বক্স দেখতে পাচ্ছি ঠিক অনুরূপভাবে আর একটা পিকচার বক্স যদি তৈরি করতে চাই তাহলে আইটেম মেনু থেকে ডুপ্লিকেটে ক্লিক করতে হবে তাহলে দেখা গেল ঠিক অনুরূপ আর একটা তৈরি হয়ে গেল অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি চাপতে হবে এভাবে যতবার কন্ট্রোল ডি চাপব ততবারই ডুপ্লিকেট হবে অর্থাৎ ডুপ্লিকেট হচ্ছে কোনো অবজেক্টের একটার অনুরূপ হুবহু আর একটা তৈরি করা এটা হচ্ছে ডুপ্লিকেটের কাজ এই লেচনে আমি গেট পিকচার অপশানটা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ কোনো পিকচার বক্সের ভিতরে যদি পিকচার আনতে চাই এবং সেটাকে সেট করতে চাই পিকচার বক্সের সঙ্গে তাহলে এই অপশানটা ব্যবহার করতে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অপশান আমি এখানে একটা পিকচার বক্স আঁকি এর ভিতরে পিকচার আনার জন্য ফাইল মেনু থেকে গেট পিকচারে ক্লিক করতে হবে অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ই এখানে এক্সারসাইজ ফোল্ডার মধ্যে মেজারমেন্টস ফোল্ডার মধ্যে থেকে ফার্মার ছবিটা নিয়ে আসি দেখা যাচ্ছে ছবিটা অনেক বড় কিন্তু বক্সটা অনেক ছোটো তাই এখানে 
सेट है सेट करार्जन स्टाइल मेनू थे फिट पिक्चर टू बक्स एट क्लिक करते अर्थात बक्स जतटुक छविटा ततटुक तखान फिट पिक्चर टू बक्स क्लिक करते अथवा कीबोर्ड थे कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करते तेल देखा गया जतटुक बक्स तुक छवि गए आर जदि बक्सटा के बड़ो करी आर फुल बक्स जो छवि टनार जो स्टाइल फिट पिक्चर टू बक्स आर जदि एम चाहिए बक्सटा जतटुक थकना क्या छवि अरिजिन सैजे छोटो को तर शेप चेन्ज होना से क्षेत्र में स्टाइल थे फिट बिक्सार टू बक्स प्रोपोर्शनल ये क्लिक करते अथवा कीबोर्ड थे कंट्रोल अल्टार शिफ्ट एप चापते हैं देखा गल से शेपे छविटा छो से हिसेबे चले आससे बक्स दुई पास बड़ो रही है बक्सटा के छोटो कर दी तेल देखा छबिर को शेप चेन्ज होना यह आसा जाए ये लेचने फाइल मेनुर गेट टेक्सट अपशन नहीं आलोचना करब अर्थात अन् को टेक्सट बेक्स प्रोग्रामे को लिखे से भाव में आना जाए देखो हमें एम एच वार्डर एक फाइल थे कि नहीं आसब अर्थात देखते एम एच वार्ड एक फाइल रही है गेट नामे फाइल ओपेन कर देखी एखे ये लेखाटा रही है यहाँ के वार्क एक्सप्रेस नहीं आसते चाहिए प्रथम एक टेक्सट बक्स तैरि करते हैं एब जो फाइल मेनू थे गेट टेक्सट आनते जाए देखा जाए ये इनएक्टिव हो रही है कारण एखे जत पर्त कार्जर के ना पोषण जाए तक एक्टिव होना कारण अभी लेखा आनबार कार्जर ना थे लेखा आसे ना यज कन्टेंट टूले क्लिक कर फाइल मेनू थे गेट टेक्सट अथवा कीबोर्ड थे कंट्रोल इ हमें फाइल देखते एम एच वार्डर गेट डकुमेंट यहाँ हे डेस्कटपे रही है यहाँ निवाचन कर ओपेने क्लिक तेल देखा गल जे एम एच वार्डर से ही लेखागुलो वार्क एक्सप्रेस चले आससे एभवे अन्न्य टेक्सट बेस्ड प्रोग्राम लेखा के वार्क एक्सप्रेस नहीं आसा जाए इलेचने इन्सार्ट अबजेक्ट अपशन क्षेत्र देख अर्थात अन्न को ग्राफिकल प्रोग्राम प्रोग्राम को इन्सार्ट कर प्रोग्राम आना हे इन्सार्ट अबजेक्टर क्ज हमें एखे माइक्रोसफ्ट वार्डे एक वार्ड आर्ट तैरि कर नहीं आसब प्रथम एक पिक्चर बक्स एखे आँक एडिट मेनू थे इन्सार्ट अबजेक्टे क्लिक करते हैं इन्हें अनेकधर प्रोग्राम रही है अभी माइक्रोसफ्ट वार्डे प्रवेश करब ओके ये वार्डर माध्यम एक लेखा लिखब ओके हमें लिखल भाई भाई माल्टिमिडिया ओके फाइल मेनू थे क्लोज एंड रिटार्न टू प्रोजेक्ट ऑन देखा गया भरे चले आसा के बक्सर सी फिट करार्ज कंट्रोल शिफ्ट एप चपते हैं इटा लेखा देखा बक्स जुड़े चले आससे और निजस्व छाई जानार जो कंट्रोल शिफ्ट अल्टार एप चपते हैं तेल देखा गया लेखाटा क्या चले आससे बक्सटा तुले देर जो एफ सेभन प्रेस कर ले बक्सटा चले जाए अर्थात गाइडटा बद हो जाए यह फटोशप लास्टेटर ये सब सफ्टवर थे अर्थात ए रकम अनेक सफ्टवर आज है जगह थे को इमेज एडिट कर नहीं आसा जाए एखे कोर्क एक्सप्रेस एर इंटरफेसा देखा जा फटोशप लास्टेटर तीन टी मेन एलिमेंट नहीं आलोचना कर प्रथम हे टुल तर पैलेट ए तृत्य हे मेनू ये तीनटे हे फटोशप इलास्ट्रेटर प्राण ये तीनटा नहीं मूलत क्ज करते हैं तीनटा के समान गुरुत्व दिए क्ज करते हैं वो एखे हमें देखते प्राय सेम सिसटेम अर्थात एखनो टुल बार रे तब एखे देखते टुलर संख्या फटोशप इलास्ट्रेटर तुलना अनेक कम एखनो पैलेट रे एखनो पैलेटर संख्या कम एवं टुल बार रे अर्थात एखनो मूल एलिमेंट ये तीनटा रे टुल पैलेट एवं मेनुवार तब एखे बाढ़ती एक गुरुत्वपूर्ण 
एलिमेंट जो मेजरमेंट पैलेट ये हम मेजरमेंट पैलेट अर्थात ये समस्त किसमपर जो ये पैलेटार प्रयोजन है एवं वार्क एक्सप्रेस मूल सुविधा जेटा से एकदम पुंगानुपुखाप कर विभिन्न व्यवस्थापना करा जाए और वार्क एक्सप्रेसर एत चाहिदार मूल कारण आज है इमेज एवं टेक्सट अर्थात लेखा और छवि के निखुत भावे एकसाथे प्लेस करा जाए पशापाशी प्लेस करा जाए पेजे खूब निखुत भावे सेट करा जाए यह मूलत कार्क एक्सप्रेस एत चाहिदा एखे देखते कार्क एक्सप्रेस प्रवेश करारे को पेज नाई अर्थात प्रवेश करारे हाँ के पेज नहीं आसते है फाइल मेन थे निवते क्लिक कर प्रोजेक्टे क्लिक करते हैं देखते प्रोजेक्ट नेम एखे एक प्रोजेक्टर नाम देवा जाए एक नाम देखने टेस्ट लेआउट टाइप प्रिंट ना वेब हम सब समय प्रिंटर जो व्यवहार कर वेबर जो साधारण व्यवहार करी ना पेज सीज से फोर लेटर वाइट एखे देखा मिलीमिटार रे चेन्ज कर देवा जाए कि मेजरमेंट चेन्ज करब पर देखो आप मिलीमिटार ही थक वाइट हाइट ओरियंटेशन अर्थात पोर्ट्रेट हो लैंडस्केप हो पोर्ट्रेट हम सोजा सूझी पेस्टा जो थे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हम जो ये शोान थे तो लैंडस्केप यहाँ से मार्जिन गाइड अर्थात मार्जिन पेजे चतुर्पाशे मार्जिन थे से गाइडा देखने बाड़िए कमिए देवा जाए कलम गाइडस जो हमें एकाधिक कलम व्यवहार करते चाह पेजे तेल एखान से लिखे दीते हैं और एक कलम व्यवहार कर ले डिफल्ट अवस्था थके गाटार वाइड अर्थात एक कलम के आक कलम दूरत एखे निर्धारण कर दे जाए सबशेषे ओके ते क्लिक करी देखा एखे एक पेज चले आस पेजटा आसार पर ये मेजरमेंट पैलेटा सतेज हो तरह पूर्व ये देखा जा शुद्ध पैलेटा छो एखे अपशनगुलो छा आर ये पैलेटगुलो डिजेबल अवस्था छो एगल एक्टिव होटा हो मूल इंटरफेस बर्तमान जगत डेस्कटप पब्लिशिंग चाहिदा व्यापक भाव बृद्धि पे डेस्कटप पब्लिशिंग बोलते जो बी छापान मैगजीन छापान यगल मूलत डेस्कटप पब्लिशिंग पेपर पत्रिका विभिन्न जिस आज छापान क्या ही मूलत तो डेस्कटप पब्लिशिंग और ये डेस्कटप पब्लिशिंग क्षेत्र में कार्क एक्सप्रेस एक गुरुतपूर्ण सफ्टवेर एम एच वार्डे डेस्कटप पब्लिशिंग क्या करा जाए लास्टेटर करा जाए तब माइक्रोसफ्ट वार्डे कार्क एक्सप्रेस सुविधा अनेक बे इलास्ट्रेटर हम अनेक गुणे बला जाए बेसि तब इलास्ट्रेटर देने के डेस्कटप पब्लिशिंग क्या करो थे तब कार्क एक्सप्रेस एक गुरुतपूर्ण सफ्टवेर डेस्कटप पब्लिशिंग जगते हमारे कार्क एक्सप्रेस नहीं आलोचना करब कार्क एक्सप्रेस प्रवेश कर स्टार्ट मेनू थे प्रोग्राम्स कार्क एक्सप्रेस पासपोर्ट कार्क एक्सप्रेस पासपोर्ट सिक्स पॉइंट जिरो हमें एखे सिक्स पॉइंट जिरो भाषण नहीं आलोचना करब पूर्ववर्ती अनेक भाषण रही है तो सिक्स पॉइंट जिरो जदि शेखा है तेल पूर्ववर्ती भाषणगू एम शेखा जाए परवर्ती सेभन पॉइंट जिरो बाट पॉइंट जिरो जी आसे ए अनेक किस देखा जाए मिल थक प्राय नाइनटी पार्सेंट मिल थक तो टेन पार्सेंट फाइव पार्सेंट मिल थे ना यूल परवर्ती आयत्त कर क्लिक कर कार्क सिक्स पॉइंट जिरो ते प्रवेश करते हैं यहाँ हलो कार्क एक्सप्रेस एर इंटरफेस परवर्ती लेने इंटरफेसटा परिचिति देा है ये लेने आईटेम टुल कन्टेंट टुल नहीं आलोचना करब आईटेम टुल हम मूलत को अबजेक्ट तैर करारे से मुव करा स्केल करा अर्थात मुव करा जाए स्केल बोलते छोटो बड़ो करा जाए यह टेक्सट बक्स आँक एब आईटेम टुलर उपरे क्लिक कर ड्रग करा जा क्लिक कर अर्थात मुव करा जा आर जो ये बड़ छोटो कर माउसटा नहीं एक हाथ चिन्ह आसले क्लिक कर ड्रग कर ले बड़ छोटो करा जाए यह आर को लाइन एके से मुव करा जाने क्लिक कर ड्रग करा जा ड्रग कर स्केल करा जा आईटेम टुलर मध्यमे को अबजेक्ट के मुव करा जाए स्केल करा जाए और कन्टेंट टुल हमें विषय जो बक्सटा एनेखने तर भर जो लेखा टेक्सट व्यवस्थापना 
বা ইমেজ কি ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ আমি এখানে একটা টেক্সট বক্স এঁকেছি এখন এই কন্টেন্ট টুলে ক্লিক করলে এখানে কার্জার আসবে না হলে এখানে কার্জার আসবে না লেখা যাবে না কন্টেন্ট টুলে ক্লিক করার পরেই এখানে কার্জার আসছে এবার এখানে লেখা যাবে এভাবে কন্টেন্ট টুলে ক্লিক করে এখানে কার্জার টেনে লেখা যাবে আবার পিকচার বক্সের ক্ষেত্র যদি পিকচার বক্সে পিকচারটা নিয়ে আসি সেখানে এই কন্টেন্ট টুলে ক্লিক করেই পিকচারটা মুভ করা যাবে ভিতর থেকে আমরা পরে দেখবো কীভাবে মুভ করতে হয় এখানে শুধু দেখলাম যে কন্টেন্ট টুলের মাধ্যমে কোনো টেক্সট বক্সে ক্লিক করে তার ভিতরে লেখা যায় না হলে তার ভিতরে লেখা যায় না আবার যদি আমি এই বক্সটাকে মুছে দিতে চাই তাহলে এখানে যদি আমি ডিলেট প্রেস করি তাহলে এটা মুছবে না আমাকে আইটেম টুলে ক্লিক করে নিতে হবে তারপর এটাকে ক্লিক করে এবার ডিলিট করতে হবে কারণ এবার কার্জন এর ভিতরে কোনো লেখাও মোসার মুসবে না এখানে আইটেম টুলে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে তারপরে কিবোর্ড থেকে ডিলিট করে এটাকে মুসতে হবে এভাবে আইটেম টুলের মাধ্যমে কোনো অবজেক্টকে মুভ করা যায় স্কেল করা যায় এবং মুছে ফেলা যায় এবং কন্টেন্ট টুলের মাধ্যমে কোনো টেক্সট বক্সের ভিতরে কার্জন নিয়ে লেখা যায় এবং পিকচার বক্সের ভিতরে পিকচার এনে সেটাকে মুভ করা যায় আমি এখানে দেখাবো লাইন টুলের সাথে মেজারমেন্ট প্যালেটটা কিভাবে কাজ করে এবং আইটেম অপশানটা কিভাবে কাজ করে আমি এখানে একটা লাইন আঁকি এখানে দেখতে পাচ্ছি এর মেজারমেন্টটা চলে আসছে অর্থাৎ এক্স অন এখানে মূলত দুইটা বিন্দু ধরা হচ্ছে এক একটা বিন্দু এবং এ একটা বিন্দু এই বিন্দুর অবস্থান এক্সের এখান থেকে কত দূরত্বে এবং ওয়াই থেকে কত দূরত্বে আবার এটার অবস্থান এক্সের এখান থেকে কত দূরত্বে এবং এখানে কত কত দূরত্বে তাই এখান থেকে আছে এক্স ওয়ান এক্স টু হচ্ছে এখান থেকে এক্সের দূরত্ব এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এবং এখান থেকে এটার দূরত্ব এটা হলো এক্স টু এবং ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান হচ্ছে এখান থেকে এটা দূরত্ব ওয়াই ওয়ান এবং এখান থেকে এটা দূরত্ব ওয়াই টু এখানে আমি এক্সের দূরত্বটা এখান থেকে এক ইঞ্চি দিয়ে দেই আর এই এক্সের সেকেন্ড পয়েন্টটা এটা দিয়ে দিই চার ইঞ্চি অনুরূপ ওয়ায়ের দূরত্ব এখানে দিয়ে দেই দুই এবং এখানেও দুই দিই যেহেতু এখান থেকে এটা দূরত্ব যতটুকুন হবে এটা এখান থেকে এটা দূরত্ব হবে নালে স্ট্রেট হবে না এটা হচ্ছে ওয়ায়ার চিকুন মোটা করা যাবে দাগটাকে এটা হচ্ছে স্টাইল কোন স্টাইলের দাগটা নিব আর এটা হচ্ছে অ্যারো হেড এই অ্যারোর হেডটা কেমন হবে তাই এখান থেকে চয়েস করা যাবে এটা হচ্ছে মেজারমেন্ট প্যালেটের সাথে লাইন টুলের সম্পর্ক এবং আইটেমের জন্য এখানে ডাবল ক্লিক করতে হবে লাইন এখানে দেখতে পাচ্ছি স্টাইল লাইন ওয়াইট এগুলো আমরা এই পূর্বেই সেট করে দিয়েছি এখানে এবং এখান থেকে কালার চয়েস করা যায় লাইনের আমি কালারটা চয়েস করে দেই আবার যদি গ্যাপটা অন্য কালার দিয়ে পূরণ করতে চাই তাহলে এখান থেকে গ্যাপটা অন্য কালার দিয়ে পূরণ করে দিলাম এবং এখান থেকে শ্যাডো কমিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া যায় আবার এখান থেকে মড ইন পয়েন্টটা কতটুকু দূরত্ব করতে হবে এটা সেট করে দেওয়া যায় এটা হচ্ছে রান অ্যারাউন্ড আইটেম অর্থাৎ এই আইটেমের সাথে যদি চারিপাশে লেখা থাকতো তাহলে এই লেখা থেকে এই আইটেমটা কতটুকু দূরত্বে থাকতো তাই এখান থেকে নির্বাচন করে দেওয়া যায় অ্যাপ্লাই ওকে এভাবে মেজারমেন্ট প্যালেট এবং আইটেম অপশন ব্যবহার করতে হয় এই লেজনে আমি লাইন টুলটা নিয়ে আলোচনা করব লাইন টুল সম্বন্ধে আমরা আগেও দেখেছি এখানেও সেই একই রকমের অর্থাৎ কোনো লাইন আঁকার জন্য আমরা এই টুলটা ব্যবহার করে থাকি লাইন আঁকার জন্য প্রথমে যে জায়গা থেকে শুরু করব সেখানে ক্লিক করে যেদিকে লাইনটা নেব সেদিকে ডাক করে যেতে হবে তারপরে নির্দিষ্ট জায়গায় যে ছেড়ে দিতে হবে এর ভিতরে কিছু হিডেন টুল রয়েছে যেমন এখানে বেজিয়ার লাইন টুল রয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ক্লিক করে করে লাইন তৈরি করতে হয় তারপর অর্থগোনাল লাইন টুলটা রয়েছে এটা হচ্ছে স্টেট হয় সবসময়ের জন্য যেদিকে যাবে সোজা এটাকে ইচ্ছা করে বাঁকা করা যায় না যে এদিকে ওদিকে টানলো ওদিকে যায় না সে সোজা হয় হয় এদিকে হবে আর না হলে এদিকে স্টেট এই লাইন দুটা হয় বাঁকা করা যায় না লাইন দুটাকে আর এটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ডের মাধ্যমে করতে হয় অর্থাৎ যেখান থেকে আমি নিব সেখান থেকে এই লাইনটা হবে এভাবে লাইন টুলের মধ্যে যে কয়েকটা টুল রয়েছে সবগুলো এভাবে একটা একটা করে আঁকা যায় অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের লাইন তৈরি করার কাজে এই টুলগুলো ব্যবহার করা হয়
এলেচনে আমি লিংক টুলটা নিয়ে আলোচনা করব এখানে একটা টেক্সট বক্স দেখতে পাচ্ছি আমি ভিউটাকে একটু বড় করলাম এই টেক্সট বক্সে কিছু টেক্সট দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে যদি এই বক্সটাকে আমি ছোট করি তাহলে দেখা যাবে এখানে একটা লাল ছোট বক্স আসছে এবং বাকি লেখাগুলো হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু যদি আমি অন্য কোনো টেক্সট বক্সের সাথে লিঙ্ক করতাম তাহলে দেখা যেত বাকি যে লেখাগুলো অটোমেটিক্যালি সেই বক্সে চলে যেত আমি এখানে ছোট একটা টেক্সট বক্স তৈরি করি এবার এই দুইটার মধ্যে লিঙ্ক করি দুইটা লিঙ্ক করার জন্য দুইটাকে একসাথে নির্বাচন করতে হবে আমি এটা ক্লিক করে নির্বাচন করলাম এবং শিফ্ট চেপে এটাকে নির্বাচন করি লিঙ্ক করার জন্য লিঙ্কিং টুলটায় ক্লিক করতে হবে এটার এই কোনায় ক্লিক করতে হবে এবং এটার এই কোনায় ক্লিক করতে হবে দুটির মাঝে একটা লিঙ্ক তৈরি হয়ে গেল এবার যদি আমি এই বক্সটাকে ছোট করি অটোমেটিক্যালি দেখা গেল এখানে যে লেখাগুলো ধরে নাই সেগুলো এই বক্সে চলে আসছে এটা হচ্ছে লিঙ্কের সুবিধা অর্থাৎ যদি দুইটা বক্সের মধ্যে লিঙ্ক করা হয় তাহলে একটা বক্সে যদি লেখাগুলো না ধরে তাহলে পরবর্তী বক্সে লেখাটা চলে যায় আর না হলে লিঙ্ক করা না থাকলে এখানে দেখা যায় পরবর্তী লেখাগুলো পাওয়া যায় না যেমন আমি এটার লিঙ্কটা তুলে দিই আনলিঙ্কিং টুলের মাধ্যমে এটা ক্লিক করি এবং এটা ক্লিক করি তাহলে লিঙ্কটা বাদ হয়ে গেল এবার যদি আমি আবার ড্রাক করে ছোট করি তো দেখা যাবে এখানে লাল একটা বক্স আসছে এবং পরে লেখাগুলো পাওয়া যাচ্ছে না তো হারা গিয়েছে এটি হচ্ছে লিঙ্কিং টুল এবং আনলিঙ্কিং টুলের মধ্যে পার্থক্য আমরা যখন ওয়ার্ক এক্সপ্রেসে একটা পেজ নিব তখন অটোমেটিক্যালি আমি একটা টেক্সট বক্স পাই দেখি এখানে নতুন একটা পেজ নেই ওকে এখানে দেখা যাচ্ছে আমি ক্লিক করলে এখানে একটা বক্স অর্থাৎ এখানে অটোমেটিক্যালি একটা টেক্সট বক্স চলে আসে এবং পরবর্তী পেজে যখন আরও পেজ নিব এখানে প্রথম অবস্থায় একটি পেজই আসে এবং পরবর্তীতে পেজ মেনু থেকে ইনসার্ট করে করে পেজ নিতে আমি পরে এটা দেখাবো কিভাবে পেজ নিতে হয় আপাত শুধু এটা জানি যে এখান থেকে পেজ বাড়াইতে হয় আমরা যখন পেজ নেই একটা টেক্সট বক্স অটোমেটিক্যালি এখানে থাকে এই টেক্সট বক্সের মধ্যে লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পরবর্তী পেজে যে টেক্সট বক্সটা থাকে এখানে লিঙ্ক করে দিলে অটোমেটিক্যালি যে লেখাগুলো এই পেজে ধরে না সেটা ওই পেজে চলে যায় এই জন্য মূলত এই লিঙ্কিং টুলগুলো ব্যবহার করতে হয় আবার যদি লিঙ্কিং টুলের প্রয়োজন না পড়ে তাহলে সেটাকে আনলিঙ্কিং করে দিতে হয় এলেচনে আমি পেজ লাইট প্যালেটটা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এই পেজ লাইট প্যালেটে যতগুলো পেজ থাকে এবং কোনটা কি অবস্থা আছে এটা দেখা যায় এবং বিভিন্ন পেজে তৎক্ষণাৎ ডাবল ক্লিক করে যাওয়া যায় এবং মাস্টার পেজ যে প্রথম পেজটা থাকে এই মাস্টার পেজও বিভিন্ন পরিবর্তন করা যায় আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি পেজ লাউট প্যালেটটা আমি প্রথম কোয়ার্ক এক্সট্রে প্রবেশ করলে প্রথম যে পেজটা নেওয়া হয় এটাকে বলে মাস্টার পেজ অর্থাৎ এখানে যদি কোনো পরিবর্তন করা হয় সমস্ত পেজের উপরেই সেই প্রভাব পড়ে মাস্টার পেজ এখানে যদি পেজ বাড়ানো হয় তাহলে দেখা যাবে এখানে পেজ বাড়া দেখা যাচ্ছে এবং এখানে সব পেজের নামগুলো চলে আসবে যদি তৎক্ষণাৎ কোনো পেজে যেতে চাই আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি পেজ অন মানে আমি এক নম্বর পেজে আছি আমি যদি ডাবল ক্লিক করি দুই নম্বর পেজে যে তাহলে দেখা যাবে দুই নম্বর পেজে আমি চলে গেছি এভাবে এখান থেকে দেখা যায় অর্থাৎ এখান থেকে মূলত পেজ ব্যবস্থাপনার কাজে এই পেজ লেয়ারটা ব্যবহার হয় যদি কোনো পেজ এখান থেকে মুছে ফেলতে চাই তাহলে সেই পেজের উপর ক্লিক করে মাস্টার পেজ বাদে অন্য পেজ যদি মুছতে চাই সেই পেজের উপর ক্লিক করে এই ডিলেট বাটনে ক্লিক করলে ডিলেট হয়ে যাবে এভাবে এখান থেকে মূলত পেজ ব্যবস্থাপনার কাজটাই করা হয় এই লেজনে আমি কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের পেজ নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে প্রথম প্রবেশ করলে আমরা কোনো পেজ পাই না পেজটা নিয়ে আসতে হয় ফাইল মেরু থেকে নিউতে ক্লিক করে প্রজেক্টে গিয়ে ওকেতে ক্লিক করে পেজটা নিয়ে আসতে হয় এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা পেজই আসছে পেজ লে আউট উইন্ডোতে দেখা হচ্ছে এম এ চডে যেমন 
প্রবেশ করার পরে একাধিক পেজ অর্থাৎ একটা পেজ শেষ হলে আরেকটা আসে এভাবে অটোমেটিকলি অনেক পেজ পাওয়া যায় এখানে তা পাওয়া যায় না এখানে পেজ অ্যাড করে নিতে হয় যতগুলো পেজের প্রয়োজন ততগুলো অ্যাড করতে হবে আর পরেও অ্যাড করা যায় পেজ অ্যাড করার জন্য পেজ মেনু থেকে ইনসার্টে ক্লিক করতে হবে এখানে ইনসার্ট এত পেজেস মানে এখানে কতগুলো পেজ আমি অ্যাড করতে চাই সেটা এখানে লিখে দেবো আমি এখানে পাঁচটা দিলাম যে পাঁচটা পেজ অ্যাড করতে চাই বিফোর পেজ অর্থাৎ এখানে যে পেজটা আছে এর পূর্বে অ্যাড করতে চাই না আফটার পেজ অর্থাৎ এখানে যে পেজটা আছে তার পরে অ্যাড করতে চাই নাকি অ্যাট এন্ড অফ লেআউট অর্থাৎ যতগুলো পেজ তৈরি করা আছে তার শেষে যে যোগ হবে এভাবে এখান থেকে নির্ধারণ করে দিয়ে ওকে দে ক্লিক এখানে দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা পেজই চলে আসছে একটা মাস্টার পেজ আর পাঁচটা যোগ হয়েছে অর্থাৎ মোট হলো ছয়টা পেজ এখানে পেজগুলো ক্লিক করেও দেখা যায় আমি যে পেজে যাব সেই পেজের উপর ক্লিক করলে সেই পেজে আমাকে নিয়ে যাবে এভাবে বিভিন্ন পেজে এখান থেকে যাওয়া যায় যদি কোনো পেজকে ডিলেট করতে চাই তাহলে সেই পেজের উপর গিয়ে আমি এখানে ফাইভ নাম্বার পেজটা ডিলেট করছে তাহলে পাঁচ নাম্বার উপরে গিয়ে পেজ মেনু থেকে ডিলেটে ক্লিক করতে হবে এখানে দেখাচ্ছে ডিলেট পেজ এত থ্রু এত যদি একাধিক পেজ ডিলেট করতে চাইতাম তাহলে কত থেকে কত পেজ ডিলেট করব সেটা এখানে লিখে দিতে হতো যেহেতু আমি একটা পেজই ডিলেট করতে চাইছি তাই পাঁচ নাম্বার রেখে ওকে পাঁচ নাম্বার পেজটা ডিলেট হয়ে গেছে এবং ছয় নাম্বারটা এখানে পাঁচ নাম্বার হয়ে চলে আসছে আবার যদি কোনো পেজকে মুভ করতে চাই দেখা গেল এই পেজ নাম্বার হচ্ছে পাঁচ আমি এটাকে মুভ করে দুই নম্বরের কাছে নিয়ে যাব তাই এখানে পেজ মেনু থেকে মুভে ক্লিক করতে হবে মুভ পেজ পাস বিফোর পেজ কত নম্বর পেজের পূর্বে নেব আমি বললাম যে দুই নম্বরের পূর্বে নিয়ে যাও ওকে তাহলে দেখা গেল দুই নম্বরের পূর্বে চলে গেছে যে এখানে দুই নম্বরের পূর্বে অর্থাৎ দুই নম্বর যে পেজটা ছিল সেটা সরে যে তিনে চলে গেছে দুই নম্বরে চলে গেছে দুই নম্বরের পূর্বে তিন ছিল দুয়ে এবং ওর পূর্বে চলে গেছে এভাবে কোনো পেজকে মুভ করা যায় এবং গোটুয়ের মাধ্যমে কোনো পেজে যাওয়ার জন্য দ্রুত সেজন্য এই কমানটা ব্যবহার করতে হয় আমি এখানে দিলাম যে আমি চার নম্বর পেজে যেতে যাচ্ছি ওকে দেখা গেল আমাকে চার নম্বর পেজে নিয়ে গেছে এভাবে বিভিন্ন পেজে এখান থেকে যেতে পারি আবার এখানে কিছু অপশান দেখতে পাচ্ছি পেজ মুভ করার জন্য প্রিভিয়াস নেক্সট ফার্স্ট লাস্ট এভাবে বিভিন্ন পেজে এখান থেকে যাওয়া যায় আমি এখানে দেখাবো পিকচার বক্সগুলোর সাথে মেজারমেন্ট প্যালেটটা কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে সেট করতে হয় বিভিন্ন অপশন আমি এখানে একটা পিকচার বক্স তৈরি করি এবং এর ভিতরে একটা পিকচার নিয়ে আসি পিকচার বক্সে পিকচার আনার জন্য ফাইল মেনু থেকে গেট পিকচারে ক্লিক করতে হবে আমি যে এক্সারসাইজ ফাইলগুলো দেওয়া হয়েছে তার ভিতরে মেজারমেন্ট ফোল্ডারের ভিতরে কয়েকটা ফাইল রয়েছে এখান থেকে আমি ফার্মার ছবিটা ওপেন করি দেখা যাচ্ছে ছবিটা অনেক বড় হয়ে আসছে সে তুলনায় বক্স অনেক ছোট এটাকে সাইজ করে এই বক্সের মধ্যে আনার জন্য স্টাইল মেনু থেকে ফিট পিকচার টু বক্সে ক্লিক করতে হবে অথবা কন্ট্রোল শিফট এফ প্রেস করতে হবে এটা প্রেস করলে এই বক্সের ভিতরে অর্থাৎ বক্স যত বড় ছবিটাও ততটুকুন হবে আর যদি চাই যে ছবির অরিজিনাল সাইজটা আসুক বক্স চারিপাশ দিয়ে বড় থাকলেও সমস্যা নেই তাহলে এখান থেকে ফিট পিকচার টু বক্স প্রপোর্শনালি এটে এটে ক্লিক করতে হবে অথবা কন্ট্রোল অল্টার শিফট এফ চপতে হবে তো আমরা এখানে এটাই ক্লিক করলাম এবার এই অংশটুকু আমি পূর্বেই করে এসেছি অর্থাৎ এক্স হচ্ছে এখান থেকে দূরত্ব ওয়াই হচ্ছে এখান থেকে দূরত্ব ওয়াইট হচ্ছে বক্সের ওয়াইটটা কতটুকুন হাইট হচ্ছে বক্সের হাইটটা কতটুকুন এটা হচ্ছে কতটুকুন সে ঘুরবে বক্সটা কতটুকুন রোটেট করবে এটা ছিল না এটা হচ্ছে কোনা কতটুকুন বাঁকা হবে এটা পূর্বে টেক্সট বক্সের ক্ষেত্রে ছিল না এটা হচ্ছে ফ্রি ফরিজেন্টাল হরিজেন্টালি ঘুরবে এটা হলো ফ্রি ভার্টিক্যাল ফ্রি ভার্টিক্যালি ঘুরবে এটা হচ্ছে কত পার্সেন্ট এখান থেকে দেখা যাবে আমি ষোলো জায়গা দশ দিয়ে দেই তাহলে দেখা গেল এদিকে দশ পার্সেন্ট সরে আসছে এখানে পনেরো দিয়ে দেই তাহলে দেখা যাচ্ছে পনেরো ডিগ্রি সে 
এখানে ছোট হচ্ছে এভাবে ছবির অংশটা কত অংশ তাই সেট করা যায় আর এখান থেকে ছবিটা ডানে সরানো যায় এখান থেকে বামে এটা দিয়ে নিচের দিকে এবং এটার দিকে উপরের দিকে সরানো যায় তাদের দুটি অংশ আমি কতটুকু উপরে নিচে নিব এবং ডানে বেঁধে নেব এখান থেকে সেট করা যায় এটা হচ্ছে ছবিটাকে রোটেট করা যায় অর্থাৎ এই অংশটুকু আছে ছবি নিয়ে কাজ করে আর এই অংশটুকু বক্স নিয়ে কাজ করে এটা হচ্ছে ছবিটাকে রোটেট করা যায় কতটুকু কতটুকু করব এখানে পাঁচচল্লিশ ডিগ্রি করছি দেখা যাচ্ছে শুধু ছবিটা রোটেট হয়েছে বক্সটা নয় বক্সটার জন্য এখানে রোটেট করতে হয় আবার জিরো দিয়ে দিলে অ্যান্টার আবার এটাও ছবিটাকে স্কিউ করব কত ডিগ্রি ছবিটা স্কিউ হলো জিরো দিয়ে দিলে আগের অবস্থা চলে আসলো এভাবে ছবিটাকে স্কিউ করা যায় অর্থাৎ আবারও বলি এখান থেকে এইটুকু শুধুমাত্র ছবি নিয়ে কাজ করে এবং এখান থেকে এইটুকু বক্স নিয়ে কাজ করে ছবিটাকে আবার এখান থেকে আবার জিরঞ্চি করে বক্সটা আগের মতো করি এবং এর কন্ট্রোল শিফ্ট এফ চেপে ফিল করি এবার মডিফাই দিয়ে এখানে কাজ করব কিছু ডাবল ক্লিক এখানে বক্স বক্সের বিভিন্ন অপশন এখান থেকে চেঞ্জ করা যায় আমরা এটা টেক্সট বক্সে দেখেছি এখানে সেম কাজগুলো করা যায় পিকচার এখানে পিকচার অফসেট কতটুকু পিকচার অ্যাঙ্গেল পিকচার স্কিউ এখানে যে অংশটুকু করেছি সেটা এখানে ফ্রেম এটা হচ্ছে পিকচার ফ্রেম চারিদিক দিয়ে যে ফ্রেমটা এই ফ্রেমটা কতটুকু ওয়াইড তা আমি এখান থেকে দিয়ে দে চার পিটি দিয়ে দিলাম এখানে স্টাইলটা দিতে পারি আমি এখানে স্টাইলটা দিয়ে দেই এখানে কালারটা দিয়ে দিতে পারি এটাও অনেকটা সেই টেক্সট বক্সের মতো এখানে শ্যাডোটা কমিয়ে দেই এখানে বক্সের বাকি অংশ গ্যাপটা কি হবে এবং এখানে গ্যাপটার শ্যাডোটা কমিয়ে দিয়ে এভাবে সেট করতে পারি ফ্রেমটাকে এটাও যদি হোয়াইট কোনো এরিয়া থাকতো ছবি সেই হোয়াইট এরিয়াটা বাদ হয়ে যেত যেহেতু এই ছবিতে কোনো হোয়াইট নাই তাই হোয়াইটটা বাদ হচ্ছে না যদি এখানে কোনো জায়গায় হোয়াইট থাকতো দেখা গেলো ছবির এখান থেকে কিছুটা অংশ হোয়াইট একটু কোনো বাদ দিয়ে সেক্ষেত্রে এই এখান থেকে হোয়াইট নন হোয়াইট এরিয়া দিয়ে দেওয়া হতো যে এটাকে আমি বাদ দিই তো এখানে নাই বিধায় এখান দেখা যাচ্ছে না সবশেষে অ্যাপ্লাই ওকে এভাবে পিকচার বক্সের উপরে মেজারমেন্ট এবং আইটেম অ্যাপ্লাই করা যায় এই লোচনে আমি পিকচার বক্সের কাজ দেখাব পিকচার বক্স এখানে দেখতে পাচ্ছি পিকচার বক্স রয়েছে পিকচার বক্সের উপর ক্লিক করে ডান দিকে ডাক করলে অনেকগুলো হিডেন বা সাব টুল এখান থেকে একটা একটা করে এঁকে দেখাবো আমি প্রথমে আছে রেক্টাঙ্গুলার টেক্সট বক্সের মতোই অনেকটা সবগুলাই রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গুলার তারপরে কন ক্যাপ তারপরে ওয়েভ হেল্ড কর্নার তারপরে ওভাল তারপরে বেজিয়ার অর্থাৎ ক্লিক করে করে সব শেষে ফ্রি হ্যান্ডের মাধ্যমে পিকচার বক্স আঁকতে অর্থাৎ অনেকটা টেক্সট বক্সের মতোই টেক্সট বক্সে যেভাবে যেভাবে টেক্সট বক্সগুলি আঁকা হয়েছিল এখানেও একইভাবে বিভিন্ন স্টাইলের বক্সগুলো আঁকতে হয় এই লোচনে আমি রোটেশন টুলটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা রোটেট টুলটা পূর্বে ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটরে দেখে এসেছি এখানেও একই অর্থাৎ কোনো অবজেক্টকে রোটেট করার জন্য এই রোটেশন টুলটা ব্যবহার করা হয় এখানে আমি একটা টেক্সট বক্স ড্রয়িং করি এই বক্সটাকে রোটেট করার জন্য এই রোটেশন টুলটা ব্যবহার করতে হয় রোটেশন টুলে ক্লিক করলাম আমি এখানে কেন্দ্র ধরে যেদিকে মুভ করতে চাই সেদিকে ড্রাক করতে হবে এইভাবে ড্রাক করে প্রয়োজন মতো জায়গা নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে এভাবে কোনো অবজেক্টকে এই টুলের মাধ্যমে রোটেট করা যায় এই লোচনে আমি রান অ্যারাউন্ডটা নিয়ে আলোচনা করব রান অ্যারাউন্ড হচ্ছে ইমেজের সাথে টেক্সটের অ্যাডজাস্ট করা অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা টেক্সট বক্স রয়েছে এবং কিছু টেক্সট রয়েছে 
এখানে একটা ইমেজ রয়েছে আমি যদি ইমেজটাকে এর উপর নিয়ে আসি তাহলে এভাবে দেখা যাবে আমি এবার ডাবল ক্লিক করে এই টেক্সটের সাথে ইমেজটার অ্যাডজাস্ট করব আমি যদি এখানে আইটেমের চয়েস করি তাহলে অ্যাপ্লাই দেখা যাবে লেখাগুলো এমনভাবে অ্যাডজাস্ট হয়েছে অর্থাৎ ছবির ভিতরে কোনো লেখা আসেনি এখানে টপ লেফট বটম রাইট এগুলো চয়েস করে দেওয়া যায় প্রয়োজন মতো আওয়ার্স অটো ইমেজ তাহলে এভাবে আসবে শুধু ইমেজটাকে রাখবে বক্সটা কোনো ব্যাপার না এখানে বক্সটাকে সে কাউন্ট করবে না শুধু ইমেজটাকে দেখবে এরকম এখানে বিভিন্ন স্টাইল রয়েছে এই স্টাইলগুলো চয়েস করে করে একটা একটা করে পরিবর্তন করে দেখা যায় অর্থাৎ এখান থেকে মূলত কোনো টেক্সটের সাথে কোনো ইমেজের একই সাথে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় এখানে আমি দেখব কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের কোনো ফাইলের কোনো লেখাকে শুধু লেখাগুলোকে সেভ করে কিভাবে এম এচ ওয়ার্ডে নেওয়া যায় অর্থাৎ আমি কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের একটা ডকুমেন্টে কিছু লেখা লিখেছি এই লেখাগুলো আমি এখন এম এচ ওয়ার্ডে নিয়ে কাজ করতে চাই সেখানে সেক্ষেত্রে এই কোয়ার্ক এক্সপ্রেস থেকে টেক্সটটাকে শুধু সেভ করে এম এচ ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া যাবে প্রথমে লেখাগুলোকে নির্বাচন করতে হবে কন্টেন্ট ক্লিক করে লেখাগুলোকে নির্বাচন করলাম কারণ আমি শুধু লেখাগুলো সেভ করতে যাচ্ছি ফাইল মেনু থেকে সেভ টেক্সট অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অল্টার ই চাপতে হবে এবার আমি ডেস্কটপে ফাইলটাকে সেভ করি টেক্সট নামে সেভ এবার দেখতে পাচ্ছি টেক্সট নামে একটা ফাইল তৈরি হচ্ছে ডেস্কটপের উপরে এবার এটাকে আমি এম এচ ওয়ার্ডে ওপেন করব এম এচ ওয়ার্ডে প্রবেশ করি ফাইল ওপেন ডেস্কটপে যাই এখানে টেক্সট ফাইল চয়েস করা থাকতে হবে না হলে ফাইলটা দেখা যাবে না অবশ্যই টেক্সট ফাইল চয়েস করা থাকতে হবে টেক্সট ওপেন তাহলে দেখা গেল কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের সেই লেখাগুলো এখানে চলে আসছে এভাবে কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের থেকে কোনো টেক্সটকে এম এচ ওয়ার্ডে নিয়ে আসা যায় এই লেচনে আমি সিজার টুলটা নিয়ে আলোচনা করব সিজার টুলটা হচ্ছে কোনো লাইনের বিভিন্ন সেগমেন্ট থেকে সিজার টুলের মাধ্যমে ক্রপ করা যায় অর্থাৎ কাটা যায় আমি এখানে একটা লাইন আঁকি ফ্রি হ্যান্ডের মাধ্যমে এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ এগুলো একটা একটা সেগমেন্ট এই কোনো সেগমেন্ট থেকে যদি আমি কেটে দিতে চাই তাহলে সিজার টুলটায় ক্লিক করতে হবে এবং সেই সেগমেন্টের উপর যে ক্লিক করতে হবে যেমন আমি এখানে ক্লিক করলাম তাহলে এই লাইনটা দুটা হয়ে গেল এবার এখান থেকে লাইনের যদি একটা অংশকে মুছে দিতে চাই তাহলে ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে ডিলার চাপতে হবে তাহলে মুছে গেল এভাবে একটা লাইনের বিভিন্ন সেগমেন্ট থেকে এই টুলের মাধ্যমে ক্রপ করা যায় এই লোচনে আমি হিস্টার বাস টুলটা নিয়ে আলোচনা করব এটা মূলত একটা ড্রয়িং অর্থাৎ একটা শেপ আমরা ওয়ার্ক এক্সপ্রেসে আসলে তেমন কোনো শেপ নিয়ে কাজ করা হয় না বা আমরা করি না শেপ নিয়ে মূলত কাজ করা হয় অ্যাডোবি লাস্টেটরে কিন্তু এখানে একটা শেপ দেওয়া হয়েছে এটি ক্লিক করে শেপটাকে আঁকার জন্য এভাবে ডাক করতে হবে দেখা গেল আমি একটা শেপ এঁকেছি এটাকে রোটেট করি এবার এটাকে কোনো কালার দিয়ে ফিল করতে গেলে ডাবল ক্লিক করতে হবে এরপরে এবং এখান থেকে একটা কালার দিয়ে দেই অ্যাপ্লাই ওকে এভাবে ফিল করতে হয় এবার দেখা যাচ্ছে ভিতরে একটা করার চিহ্ন রয়েছে আসলে এটা প্রিন্ট আসবে না এটা হচ্ছে গাইড মূলত এটাকে যদি বাদ দিতে চাই তাহলে ভিউ মেনু থেকে হাইট গাইডসে ক্লিক করতে হবে অথবা কিবোর্ড থেকে এফ সেভেন চাপতে হবে গাড়িটা বাদ হয়ে গেলে এরপর এখানে একটা টেক্সট বক্স নিয়ে কিছু লিখি সিপিউ কথাটা লিখব আমি এখানে লিখে দিই সিপিউ বক্সটাকে সাইজ করি এবার এটাকে একটু রোটেট করে বক্সটার উপরে বসিয়ে দেয় বাইরে ক্লিক করি দেখা যাচ্ছে একটা ডিজাইন হয়েছে অর্থাৎ এরকম করে স্টার্ট দিয়ে তার ভিতরে কোনো কিছু লিখে দেয় হয় মূলত এই লোচনে আমি আইটেম মেনু রেস্টেপ অ্যান্ড রিপিট অপশানটা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ একটা অবজেক্টকে বারবার 
রিপিট করা অর্থাৎ দেখা গেল আমি একটা বক্স রেখেছি ওই বক্সটা দশটা অনুরূপ কপি দরকার একবারে তাহলে দশটা লিখে দিয়ে একবার কমান্ড দিলে একবারে দশটা হয়ে যাবে কিন্তু ডুপ্লিকেটের ক্ষেত্রে দশটা তৈরি করতে গেলে বার ডুপ্লিকেটে কমান্ড দিতে হয় এটা হচ্ছে মূলত রিপিটের পার্থক্য এবং রিপিট নির্ধারণ করে দেওয়া যায় কতটুকু এক্স অক্ষ এবং ওয় অক্ষ দূরত্বে সে তৈরি হবে আমি এখানে একটা লাইন নেই এই লাইনটার রিপিট আমি তৈরি করতে চাচ্ছি অর্থাৎ আমি চাচ্ছি সোজাসুজি এভাবে ভার্টিক্যালি আরও দশটা লাইন হবে একই মাপের সেজন্য লাইনটাকে নির্বাচন করতে হবে তারপর আইটেম মেনু থেকে স্টেপ অ্যান্ড রিপিটে ক্লিক করতে হবে অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অল্টার ডি চাপতে হবে এখানে রিপিট কাউন্ট কয়টা রিপিট হবে তাই দেখাচ্ছে আমি বললাম যে দশটা হবে এখানে হরিজেন্টাল অফসেট কত মিলিমিটার দূরত্ব হবে হরিজেন্টাল বলতে এখান থেকে এদিকে কত গুণ সরবে পরেগুলো যদি আমি একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব দিই তাহলে আস্তে আস্তে এদিকে সরতে থাকবে কিন্তু আমি চাচ্ছি স্ট্রেট কোনো সরবে না তাই এখানে জিরো মিলিমিটার দিয়ে দিলাম এবং ভার্টিক্যাল অফসেট অর্থাৎ ভার্টিক্যাল অফসেট জিরো দিলে এই একটা লাইনের উপরে সবগুলো হবে কিন্তু আমি চাচ্ছি ভার্টিক্যাল কত গুণ দূরত্বের দূরত্ব একটা একটা হবে অর্থাৎ এর থেকে একটা দূরত্ব কত একটা দূরত্ব কত এভাবে একই দূরত্ব সেই দূরত্বটুকু কত এখানে নির্ধারণ করে দিতে হবে আমার এখানে ছয় পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার আছে আমি দশ মিলিমিটার দিয়ে দিলাম ওকে দেখা গেল দশটা লাইন তৈরি হয়ে গেছে এক ক্লিকে অর্থাৎ এটি হচ্ছে স্টেপ অ্যান্ড রিপিট এই লোচনে আমি স্টাইল শিট প্যালেটটা নিয়ে আলোচনা করব স্টাইল শিট প্যালেটটা মূলত এক ধরনের ম্যাক্রো অর্থাৎ কোনো একটা কাজ করে রাখলে সেটা পরবর্তীতে এক ক্লিকে সেটা করানো যায় আমি এখানে দুইটা স্টাইল তৈরি করব অর্থাৎ একটা স্টাইল নাম থাকবে বাংলা এবং আর একটা স্টাইলের নাম থাকবে ইংলিশ অর্থাৎ বাংলাতে ক্লিক করলে বাংলা লেখা যাবে এবং ইংলিশে ক্লিক করে ইংরেজি লেখা যাবে এখানে যদি আমি বাংলা ইংরেজি একসাথে লিখতে যাই তাহলে অনেক কষ্টসাধ্য কারণ বারবার আমাকে ফ্রন্ট চেঞ্জ করতে হবে সেই জন্য আমরা স্টাইল সিটি স্টাইল তৈরি করে রাখতে পারি আমি এখানে একটা টেক্সট বক্স নেই এর ভিতরে আমি লিখব ফাইল মেনু থেকে নিউতে ক্লিক এই সেন্টেন্সটা তাহলে দেখা যাবে ফাইল মেনু লেখার সময় ইংরেজি ফন্ট থাকতে হবে আবার যখন লিখব থেকে তখন এখানে বাংলা চয়েস করতে হবে আবার যখন নিউ লিখব তখন ইংলিশ চয়েস করতে হবে আবার তে ক্লিক যখন লিখব তখন বাংলা চয়েস করতে হবে এভাবে বারবার ফন্ট চেঞ্জ করতে হবে এটা আমাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য তাই আমি দুইটা স্টাইল শিট তৈরি করে নেব বাংলা এবং ইংরেজির জন্য স্টাইল শিট তৈরি করার জন্য এডিট মেনু থেকে স্টাইল শিটস এ ক্লিক অথবা কিবোর্ড থেকে শিফট এফ ইলেভেন চাপতে হবে নিউ ক্যারেক্টার এখানে নাম দেই বাংলা কিবোর্ড ইকুইভ্যালেন্ট এমন যদি আছে কোনো কিবোর্ড ডিফাইন করতে চাই যে এই কিবোর্ডটা চাপলে বাংলা আসবে তাহলে এখানে এফ তাহলে মনে রাখতে হবে এখানে এফ টু থেকে এফ টুয়েলভ পর্যন্ত এর মধ্যে একটা দিতে হবে আমি এখানে এফ টু দিয়ে দিলাম এখানে বাংলা চয়েস করে দেই অন্য অন্যগুলো যদি কোনোটা চেঞ্জ করছে তাহলে চেঞ্জ করে দিয়ে ওকে সেভ আবার ইংলিশের জন্য একটা করতে হবে এডিট মেনু থেকে স্টাইল শিটস নিউ ক্যারেক্টার এখানে ইংলিশ লিখে দিতে হবে কিবোর্ড ইকুইভ্যালেন্টের সামনে লিখে দিয়ে এফ থ্রি এবং এখানে এরিয়ালি থাক যেহেতু আমি ইংলিশ লিখব ওকে সেভ এখানে দেখা যাচ্ছে দুইটা এখানে চলে আসছে এখানে এবার যখন ইংলিশ লাগবো তখন এই ইংলিশে ক্লিক করে ইংলিশটা লিখতে হবে এবং যখন বাংলা লিখবো তখন বাংলাতে ক্লিক করে বাংলাটা লিখতে হবে এভাবে স্টাইল শিট তৈরি করা যায় আমি এখানে টেবিল টুলটা নিয়ে আলোচনা করব টেবিল টুল একটা গুরুত্বপূর্ণ টুল যে কোনো লেখার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে দেখা যায় টেবিল চলে আসে এবং এই জন্য টেবিলটা একটা গুরুত্বপূর্ণ টুল এই গুরুত্বপূর্ণ জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের টেবিল নামে একটা মেনুই রয়েছে আর কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে সেরকম কোনো মেনু নেই কিন্তু একটা টুল রয়েছে এখান থেকে মূলত টেবিল তৈরি করতে হয় আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে টেবিল টুলটা রয়েছে ক্লিক করলাম এবার যেটুকু জায়গা নিয়ে টেবিলটা আমি করতে চাই সেটুকু জায়গায় ড্রাগ করে মেপে নিয়ে মাউসটা ছেড়ে দিতে হবে এবার দেখতে পাচ্ছি টেবিল প্রপার্টিজের একটা বক্স আসছে এখানে রো সংখ্যা কত লিখে দিতে হবে এবং কলাম সংখ্যা কত আমি রো সংখ্যা তিনের জায়গায় পাঁচ করে দেয় এবং কলামের পাঁচের জায়গা ছয় করে দেয় এখানে বলছে সেল টাইপ টেক্সট সেল না পিকচার সেল অর্থাৎ যে সেলগুলো ছোটো ছোটো ঘরগুলো হবে সেখানে কি টেক্সট থাকবে না পিকচার থাকবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা টেক্সটটি ব্যবহার করি তাই টেক্সট সেলসটা এখানে চয়েস করলাম ট্যাব অর্ডার 
কিবোর্ড থেকে যদি ট্যাপ কি চাপি তাহলে কিভাবে সে এক্সেল থেকে আর এক্সেলে যাবে এখান দেখতে পাচ্ছি বা থেকে ডানে ডানে থেকে ডানে শেষ হয়ে গেলে নিচে আবার ডানে এভাবে আসবে এখানে বিভিন্ন ধরনের অর্ডার রয়েছে তো মূলত এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য ভালো কারণ এটাই আমরা অভ্যস্ত লিঙ্ক সেল যদি কোনো সেলের সাথে লিঙ্ক করতে চাই তাহলে লিঙ্ক সেল করা লাগে তেমন একটা দরকার পড়ে না এটার জন্য ওকে দেখা গেলো একটা টেবিল তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন এই টেবিলের কোনো সেলে কার্জন নেই কারণ আমি বলেছিলাম যে কার্জন নিতে গেলে অবশ্যই কন্টেন্ট তুলে ক্লিক করতে হবে এবার দেখা গেলো এখানে কার্য চলে আসছে এভাবে সেলগুলোতে যাওয়া যায় এখানে দেখতে পাচ্ছি কলম আছে ছয়টা এবং রো আছে পাঁচটা যদি এমন হয় যে আমার পাঁচটা রোতে হচ্ছে না আমি এখানে আর একটা রো বাড়াইতে চাই তাহলে এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করে টেবিল ইনসার্ট রোজে ক্লিক করতে হবে নাম্বার অফ রোজ জিজ্ঞেস করছে এখানে কয়টা রো বাড়ানো হবে আমি বললাম যে একটাই ইনসার্ট অ্যাব সিলেকশন ইনসার্ট বিলো সিলেকশন অর্থাৎ এখানে বোঝাচ্ছে যেখানে কার্যটা আছে তার উপরে বাড়বে না নিচে বাড়বে আমি বিলোই দিয়ে দিই কিপ অ্যাট্রিবিউটস মানে আগে যে অ্যাট্রিবিউটসগুলো আছে যেভাবে যে নিয়মে আছে এখানেও সে নিয়মে হবে কেন আমি বললাম যে হ্যাঁ ওকে দেখা গেলো আর একটা রো বেড়ে গেল এখন ছয়টা রো হয়ে গিয়েছে অনুরূপ যদি কলাম বাড়াইতে চাই যেখানে কলাম বাড়াবো সেখানে কার্য রেখে মাউসের রাইট ক্লিক করতে হবে টেবিল মেনু থেকে ইনসার্ট কলাম এখান থেকে কলামটা করতে হবে লেফটে না রাইটে নির্বাচন করে এবং কয়টা কলাম হবে নির্বাচন করে ওকে দেখাচ্ছে এখানে একটা বেড়ে গেছে এভাবে আমরা কোয়ার্ক এক্সপ্রেস টেবিল তৈরি করে সেখানে বিভিন্ন কাজ করতে পারি আমি এখানে একটা টেক্সট বক্স নিয়ে তার মেজারমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব মেজারমেন্ট প্যালেটের মাধ্যমে মেজারমেন্ট প্যালেটটা যদি এখানে না থাকে তাহলে উইন্ডো মেনু থেকে শো মেজারমেন্টে ক্লিক করে এটা আনতে হবে যেহেতু আছে তাই এখানে হাইট মেজারমেন্ট রয়েছে অর্থাৎ এখানে ক্লিক করলে এটা হাইট হয়ে যাবে আবার যদি উইন্ডোতে নিয়ে আসতে চাই তাহলে শো মেজারমেন্টে ক্লিক করতে হবে অথবা কিবোর্ড থেকে এফ নাইন প্রেস করলে এটা চলে আসবে এভাবে মেজারমেন্ট প্যালেটটা স্ক্রিনে নিয়ে নিয়ে আসতে হয় এবার আমি প্রথমে একটা টেক্সট বক্স আঁকি একটা টেক্সট বক্স আঁকলাম আমি এই আইটেম টুলে থেকেই এগুলো আগে পরিমাপ করি আমি যখন কন্টেন্ট টুলে যাব তখনই বাকিগুলো দেখা যাবে তো আমি প্রথম যেহেতু অর্ধেক নিয়ে কাজ করছি তাই এই অর্ধেকটা দেখি এখানে দেওয়া আছে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ এক্স বলতে এই পেজের কর্নার থেকে এই পর্যন্ত এর দূরত্ব কতটুকু তাই এখানে নির্ধারণ করে দিতে হয় ওয়াই হচ্ছে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত অর্থাৎ উপর থেকে এই পর্যন্ত এর দূরত্ব কতটুকু তাই এখানে নির্ধারণ করতে হয় তা আমি প্রথমে এক্স অক্ষটা নির্ধারণ করে দিই যে এই দাগ থেকে যেন এর দূরত্ব এক ইঞ্চি হয় তাই এখানে এক লেখে এন্টার করতে হবে তাহলে এক ইঞ্চি হয়ে গেল অর্থাৎ এখন এই থেকে এর দূরত্ব এক ইঞ্চি আবার উপর থেকে যদি বক্সের দূরত্ব এক ইঞ্চি করতে চাই তাহলে এখানে এক দিয়ে দেবো আমি এখানে এক দিয়ে দিলাম অর্থাৎ দুই জায়গায় থেকেই এক্স অক্ষ এক অর্থাৎ এই পাশ থেকে দূরত্ব এক আবার ওয়াই অক্ষ উপর থেকে দূরত্ব এক হয়ে গেল এটা হচ্ছে এক্স ওয়াই অক্ষের দূরত্ব এরপরে ডাব্লিউ এইচ অর্থাৎ ওয়াইড এবং হাইট এই বক্সটার ওয়াইড কতটুকুন এবং হাইট কতটুকুন আমি ওয়াইড দিয়ে দিই চার ইঞ্চি এবং হাইট দিয়ে দিই দু ইঞ্চি তাহলে বক্সটার ওয়াইড হয়ে গেল চার ইঞ্চি এবং হাইট হয়ে গেল দু ইঞ্চি আবার এখানে রোটেট বক্সটাকে যদি আমি রোটেট করতে চাই ঘুরাইতে চাই ডিগ্রির মাধ্যমে তাহলে এখানে যত ডিগ্রি ঘোরাবো তা লিখে দেবে আমি পাঁচচল্লিশ ডিগ্রি ঘোরাইতে চাই পাঁচচল্লিশ লিখে দিলাম আবার যদি পূর্বের অবস্থা আসতে চাই তাহলে জিরো করে দিলে পূর্বের অবস্থা চলে আসবে এবার এখানে যে বক্সটায় লিখবো এটে কয় কলামে লিখব এখানে কলাম নির্ধারণ করে দেওয়া যায় আমি যদি এখানে তিনটে কলাম দেই তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে তিনটা কলামে ভাগ হয়েছে অর্থাৎ এই একটা কলাম এটা লেখা শেষে এখানে লেখা হবে এবং তারপরে এখানে লেখা হবে অর্থাৎ এখানে তিনটা কলাম দেখা যাচ্ছে এভাবে কলাম নির্ধারণ করে দেয়া যায় আবার এক লিখে এন্টার করলে এক কলামে চলে আসবে এটা হচ্ছে বক্সের বিভিন্ন স্টাইল এখান থেকে 
निर्धारण कर लखने मूलत बक्सर विभिन्न परिमप व्यवहार कर लम ए कन्टेंट टूले क्लिक कर लेखान देखा जाए बाकी अंशटुक चले आस कन्टेंट टूले क्ज करारे एखे कि लिखी लिखी भाई भाई माल्टीमिडिया कपि कर लाइन तैरि करी बाकी अंशटुक क्ज देख ये फ्लिप हरिजेंटाल अर्थात लेखाटा के जो हरिजेंटाल उल्टाते चाहिए ये अपशन व्यवहार करते हैं हरिजेंटाल बोलते कम्पिटारे यहीडटा के बोले हरिजेंटाल ये से उल्टे जाए देखा गया लेखाटा हरिजेंटाली घुरे ग उल्टे गेसे आवार्स क्लिक कर ले पूर्व अवस्था चले आस और यहाँ से फ्लिप भार्टिकाल अर्थात लेखाटा के जो ए भाव घुराइते चाहिए फ्लिप भार्टिकाले क्लिक करते हैं एखे क्लिक करते उल्टे गेसि यह हल भार्टिकाल आर पूर्व अवस्था जो क्लिक करते हैं ये लीडिंग लीडिंग मूलत हे लाइन स्पेसिंग एक लाइन थे और एक लाइन दूरत कतटुकून एखे जत क्लिक करा देखा एक लाइन थे और एक लाइन दूरत तत ही बढ़से आर कमान जो कमाइते ये कार्निंग कार्निंग बला एक बर्ण थे आक बर्ण दूरत एखे लेखाटा निवाचन कर दिखे जत बृद्धि करब देखा जाता बर्ण थे प्रतिटार बर्ण दूरत बेड़े जा दिखे क्लिक कर लेकिन कमे एट से लाइन हमें जो लेफ्ट लाइने थी तेल ये अवस्था थको जो रे थी तेल रे माझामाझी आ हमें जो लेफ्ट लाइन थी तेल अवस्था देखा जाए जो सेंटर करी तेल माझामाझी आस जो रईटा लाइन करी तेल डान दिखे मिसे जाए यह तीनटे लाइन एखान निर्धारण करा जाए और यहाँ से जो लेखागुलो थक नीचे लाइन जान अवश्य तर जत अवस्थान से बसि जाए ना और यहाँ हे जोगुलो लाइन थक सब जन ए रखम ए पास थे पास मिसे जाए ये निर्धारण करते हैं एखान एखान के फंडा निवाचन करते हैं कौन फंडे लिखब ता एखान निवाचन कर दीते हैं यहाँ से फंड सज एखान सज निर्धारण करते अर्थात हमें जो सज बाड़ाते चाहिए तेल एखान बाड़िए कमे दीते सज एखे बेस किस अपन देखते इसे प्लान साधारण लेखा यहाँ से बोल्ड लेखाटा बोल्ड हो एक क्लिके बोल्ड हो एक क्लिके एट उठे जाए यह इटालिक यहाँ से आंडार लाइन अर्थात ये लाइन दोटोर नीच दे आंडार लाइन आर क्लिक कर लेकिन उठे जाए से आंडार लाइन तब वार्ड ओनलि अर्थात एखे जो वार्डगुलो आधुम्र से वार्ड अनुजाई आंडार लाइन हो पास ए पास एकदम स्ट्रेट को आंडार लाइन नहीं आ तुले देखने क्लिक करते हैं एट स्ट्राइक थ्रो अर्थात को लेखार मस दिए जो दाग दे डिजाइन तक ताके स्ट्राइक थ्रो ये तुले देर जो स्ट्राइक थ्रोते क्लिक कर तुले देते आउटलैन अर्थात लेखाटार शुद्ध आउटलैन देखा जाए भरे फिल्ड देखा जाए ना यहाँ से आउटलैन आर क्लिक कर तुले देते से शैडो अर्थात लेखार नीच दिए हल्का को शैडो देखने एक शैडो देखते हमारे शैडोटा तुले देर जो एखे क्लिक करते यहाँ से अल कैप जदि हमारे छोटो हाथ बड़ो हाथ लेखा थकत सबगल बड़ो हाथ रही जो जेहतु सब ही बड़ो हाथ तेजने किस देखा जा छोटो हाथ बड़ो हाथ रही सब बड़ो हाथ रही जो और यहाँ हल स्मल कैप एट आगे अवस्था फिर जाार अल कैप रही है सब बड़ो हाथ रही है दोटे क्ज करसेना ना एखान छोटो बड़ो करा जो एट सुपार स्क्रिप्ट अर्थात एम अर्थात एट पावर करार्जन व्यवहार कर जमन एखे लिखब ए स्कोयर बी स्कोयर तेल यू के स्कोयर करते चाहिए पावर करते चाहिए निवाचन करी ये क्लिक करब सुपार स्क्रिप्टे आर एट सुपार स्क्रिप्ट ये पावर करा जाए ये आर सब स्क्रिप्ट हे सायसर अनेक सूत्र आज से सूत्रगुल लेखार जो मूलत सबसक्रिप्ट व्यवहार है जेमन एखे पानी संगे लिखल एच टू ए टूटा के नीचे दिखे आनते हैं टू के सिलेक्ट कर क्लिक कर लेकर नीचे दिखे चले आसें और ये हे बेज लाइन शिफ्ट अर्थात इखने जेटा देखते पाईना 
দাগ টানা টানা আসের ভিতর দিয়ে এগুলো আমরা দেখতে পাই না অর্থাৎ কোন জায়গা দিয়ে কোন লাইনের পর দিয়ে দাগগুলো লেখাগুলো হবে এই বেজ লাইন শিপ যদি তুলে দেই তাহলে দেখা যাবে সেখান থেকে আরও উপর দিকে চলে যাবে ছোট হয়ে যাবে এভাবে বেজ লাইন শিপটা করা যায় এখান থেকে এই কাজগুলো আমি মেজারমেন্ট প্যালেটের মাধ্যমে করলাম আমি যদি এখান থেকে না করে মডিফাই থেকে করতে চাই তা এখানে রাইট ক্লিক করে মডিফাইতে ক্লিক করতে হবে অথবা আইটেম মেনু থেকে মডিফাইতে ক্লিক করতে হবে অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এম প্রেস করতে হবে অথবা এর উপরে ডাবল ক্লিক করতে হবে বিভিন্নভাবে এই মডিফাই অপশনটাকে নিয়ে আসা যায় এখানে কিছু বাড়তি অপশন দেখতে পাচ্ছি এখানে বাড়তি রয়েছে স্কিউ আমি এখান থেকে স্কিউ করতে পারি বক্সটাকে লিখে দিয়ে অ্যাপ্লাই তাহলে দেখা গেল বক্সটা স্কিউ হয়ে গিয়েছে আবার যদি জিরো ডিগ্রি করে অ্যাপ্লাই করি আগের অবস্থায় ফিরে আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছি কর্নার রেডিয়াস পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি অ্যাপ্লাই দেখা গেলে দেখা গেল কর্নার রেডিয়াস টাইপ হবে কর্নারটা বাঁকা হয়ে গিয়েছে এভাবে এই অপশনগুলো এই মেজারমেন্ট প্যালেটে নাই এই দুটা এখান থেকে করা যায় আবার বক্সের কালার করা যায় ফিল কালার অ্যাপ্লাই আমি ফিল কালারটা এখানে করে দিতে পারি এটাও এখানে পাওয়া যাবে না শ্যাডো শ্যাডো হচ্ছে ফিল কালারটা কতটুকু ঘনত্ব হবে আমি তিরিশ দিয়ে দিলাম তাহলে হালকা হয়ে গেছে আরও যদি কমাই তাহলে আরও হালকা হয়ে যাবে এভাবে বক্সের কালার দেওয়া যায় এটা হচ্ছে ব্লেন্ড অর্থাৎ মিশ্রণ একাধিক রঙের যদি আমি বক্সের কালারটা দুইটা কালার নিয়ে মিশ্রণ করি কোন স্টাইলের ব্লেন্ড হবে তা নির্বাচন করতে হবে অ্যাঙ্গেল কতটুকু হবে তাও নির্বাচন করতে হবে ব্লেন্ডের আর এখান থেকে একটা কালার নিতে হবে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা কালার নিয়ে আসছি হলুদ এবং এখানে গ্রিন কালার নিলাম এবার অ্যাপ্লাই করলে দেখা যাবে দুইটা কালারের সমন্বয় একটা ব্লেন্ড তৈরি হয়েছে এই অপশনগুলো মেজারমেন্ট প্যালেটে পাওয়া যাবে না এবার টেক্সট টেক্সট অ্যাঙ্গেল যদি ভিতরের টেক্সটাকে অ্যাঙ্গেল করতে চাই তাহলে এখান থেকে অ্যাঙ্গেল করে দিতে পারি পাঁচচল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করলাম তাহলে লেখাটা দেখা যাচ্ছে পাঁচচল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে গিয়েছে আবার যদি জিরো করি আগের অবস্থায় ফিরে আসবে টেক্সট স্কিউ এটাও স্কিউ করা যাবে এর মাধ্যমে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে জিরো কলাম কয় কলামের হবে এখান থেকে কলামটা সেট করে দেয়া যায় অ্যাপ্লাই দুই কলাম দিয়েছি দুই কলাম হয়েছে এবং গাটার ওয়াইট হচ্ছে দুইটা কলামের মাঝে দূরত্ব কতটুকু তা এখানে নির্ধারণ করে দেওয়া যায় আমি এখানে যদি পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে দেই তাহলে যেভাবে গাটারটা বেড়ে গিয়েছে এভাবে দেওয়া যায় অল এজেজ কোনাগুলো এখান থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া যায় ফার্স্ট বেজ লাইন প্রথম দাগটা কোথা থেকে হবে এই কাজগুলো এখান থেকে করা যায় অফসেট করে দেওয়া যায় এভাবে এখান থেকে এই অপশনগুলো চেঞ্জ করে দেওয়া যায় ফ্রেম এখানে ফ্রেমটা নিয়ে কাজ করা যায় অর্থাৎ চারিপাশে যে ফ্রেমটা এই ফ্রেমটা কতটুকু ওয়াইড হবে এখান থেকে ওয়াইডটা বাড়িয়ে কমিয়ে দেওয়া যায় এখানে অবশ্যই অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করতে হবে নাহলে এর কোনো চেঞ্জ বোঝা হবে না স্টাইল এখানে বিভিন্ন স্টাইলের আছে কোন স্টাইলের বক্সটা চাই তা নির্বাচন করা যায় এখানে ওয়াইডটা একটু বাড়িয়ে দেয় নাহলে বোঝা হবে না ফ্রেমটা চলে আসছে এখানে ফ্রেমের কালারটা কি হবে আমি লাল কালার করে দেই তাহলে লাল কালার দেখা যাবে পাশ দে শ্যাডোটা কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে সেভাবে শ্যাডোটা কমবে এখানে গ্যাপের যে কালারটা অর্থাৎ এই পাশ দিয়ে যে কালারটা এই কালারটা কি কালার হবে তাও এখান থেকে নির্ধারণ করে দেবে আমি ব্লু কালার দিয়ে দিলাম দেখাচ্ছে গ্যাপের কালারটা ব্লু হয়ে গেছে এভাবে ফ্রেমকে বিভিন্নভাবে মডিফাই করা যায় এটা হচ্ছে রান অ্যারাউন্ড আমি যদি লেখার পাশ দিয়ে কোনো জায়গা খালি রাখতে চাই তাহলে এখান থেকে অপশানগুলো চেঞ্জ করতে হবে লেফটের এখানে যদি আমি দশ পিটি দিয়ে দেই তাহলে বা দিকে সে দশ পিটি চলে আসবে এভাবে বিভিন্নভাবে এখান থেকে এটাকে সেট করা যায় সবশেষে ওকে এই লেচনে আমি লাইন টেক্সট পাথ টুলগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখানে এই টুলগুলোর মাধ্যমে মূলত কোনো পাথের উপর দিয়ে কোনো কিছু লেখা যায় আমরা ইলেস্টোরেটরে দেখেছিলাম পাথ টুল অর্থাৎ 
কোন একটা পাথ তৈরি করে তার উপর দিয়ে আমরা লিখেছিলাম এখানেও সেই একই কাজে এটা ব্যবহার হয় আমি এখানে একটা লাইন তৈরি করি এবং যেহেতু আমার কার্জর আনার প্রয়োজন এখানে তাই কন্টেন্ট টুলে ক্লিক করতে হবে দেখা গেল কার্জরটা চলে আসছে আমি যদি এখানে কিছু লেখি তাহলে এর পর দিয়ে লেখা হবে দেখাচ্ছে এর উপর দিয়ে লেখা হয়েছে আওয়ার্স এখানে ক্লিক করে করে লাইন তৈরি করা যায় আমি এখানে করলাম এটি ক্লিক করে কার্যটা রাখার জন্য আবার এখানেও লিখি এভাবে এটাকে তৈরি করা যায় আওয়ার স্টেট লাইন যেটা তার উপরও পাত তৈরি করা যায় আবার ফ্রি হ্যান্ডের মাধ্যমে লাইন তৈরি করে সেখানেও কিন্তু কিছু লেখা যায় যেমন আমি এখানে ফ্রি হ্যান্ডের মাধ্যমে লাইন তৈরি করলাম কার্যটা এখানে যেহেতু কন্টেন্ট টুলে সিলেক্টর আছে তাই কার্যটা চলে আসছে এখানেও লিখলে এভাবেই লেখা হবে অর্থাৎ এখানে যে লাইন টুলগুলো রয়েছে টেক্সট পাতের এর প্রত্যেকটি কোনো না কোনো পাত তৈরি করে এবং তার উপর দিয়ে লেখা যায় এটাই হচ্ছে টেক্সট পাত টুল এখানে আমি টেক্সট বক্স নিয়ে আলোচনা করব কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে অনেক ধরনের টেক্সট বক্স রয়েছে এই রেক্টাঙ্গুলার টেক্সট বক্সের উপর কার্জন নিয়ে ক্লিক করে ডান দিকে ডাক করলেই বাকি সাব টুল বা হিডেন টুলগুলো দেখাবে এই টেক্সট বক্সের মধ্যেই মূলত কোনো কিছু লিখতে হয় আমি প্রত্যেকটা টেক্সট বক্স এখানে এঁকে দেখাবো প্রথম হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার টেক্সট বক্স অর্থাৎ আয়তক্ষেত্র ক্লিক করে ড্রাক করে আয়তক্ষেত্র টাকতে হয় আওয়ার্স যেটা চয়েস করব ডান দিকে ড্রাক করে তার উপর নিয়ে মাউসটা ছেড়ে দেব এটা হচ্ছে রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গেল অর্থাৎ চার কোনা একটু বাঁকা এটা হচ্ছে কনক্যাপ কর্নার টেক্সট বক্স এটাও চার কোনা বাঁকা তবে এভাবে এটা হচ্ছে অষ্টভুজের মতো আটটা বাহু এটা হচ্ছে সার্কেল বা ইলিপসের মতো পবিত্র অথবা বৃত্তের মতো এটা হচ্ছে বেজিয়ার টুল এটা হচ্ছে ক্লিক করে করে আমার যেমন প্রয়োজন সেভাবে আমি আঁকবো এটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড অর্থাৎ আমি ক্লিক করে ড্রাক করে যেভাবে আমি ফ্রি হ্যান্ডের মাধ্যমে এটা আঁকবো সেইভাবে একটা টেক্সট বক্স হবে অর্থাৎ এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সবগুলোই একটা একটা টেক্সট বক্স কিন্তু কোনোটার ভিতরে কার্য যাচ্ছে না শুধু সিলেক্ট হচ্ছে তার কারণ আমি বলেছিলাম কন্টেন্ট টুলের মাধ্যমে কার্যরকে পোষাতে এখন কার্যর এর ভিতরে প্রবেশ করছে এভাবে এখন যেটাই ক্লিক করব তার ভিতরে কার্য দেখতে পাবো এবং এর ভিতরে লিখতে হয় এভাবে কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে ছবি এবং লেখাকে সুন্দর করে সেট করার জন্য এরকম ছোটো ছোটো অনেক বক্স নিয়ে তার ভিতরে অনেক বক্স নিয়ে পিকচার বক্সের ভিতরে ছবি এবং টেক্সট বক্সের ভিতরে লেখা আনতে হয় কোয়ার্ক এক্সপ্রেস প্রোগ্রামে মেজারমেন্ট প্যালেট একটা ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস আমি পূর্বে বলেছিলাম কারণ কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে যে কাজই করা হয় না কেন সূক্ষ্মভাবে করা হয় এবং সূক্ষ্মভাবে করার জন্য এই মেজারমেন্ট প্যালেটটার খুবই প্রয়োজন এখানে মেজারমেন্ট প্যালেটে দেখতে পাচ্ছি মিলিমিটার হিসেবে এর ইউনিট রয়েছে অর্থাৎ একক রয়েছে যে পরিমাপ কিন্তু আমরা পরিমাপের জন্য ইঞ্চিতে অভ্যস্ত তাই আমি প্রথমেই এখানে ইঞ্চি করে নিতে হবে সেজন্য এডিট মেনু থেকে প্রিফারেন্সে যেয়ে এখান থেকে মেজারমেন্টস এখানে মিলিমিটারের জায়গায় ইঞ্চি চয়েস করে দিতে হবে আমি আমি এখন থেকে ইঞ্চিতে পরিমাপ করব তাই এখানে সেট করে দিলাম ওকে এখন দেখা যাবে এগুলো সব ইঞ্চিতে চলে আসছে মেজারমেন্ট প্যালেটের মূলত তিনটে রূপ একটা হচ্ছে টেক্সট বক্সের জন্য দ্বিতীয়টা হচ্ছে পিকচার বক্সের জন্য এবং তৃতীয়টা হচ্ছে লাইনের জন্য আমি এখানে একটা টেক্সট বক্স করে দেখি দেখা যাচ্ছে টেক্সট বক্সের জন্য এভাবে আসবে এবং যদি এখানে ক্লিক করে কার্যটা ভিতরে নিয়ে আসি তাহলে বাকিটুকু এভাবে আসবে অর্থাৎ এই প্রথম যে অপশন এটা হচ্ছে শুধু বক্সের জন্য এবং এখান থেকে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে ভিতরের টেক্সটের জন্য যদি পিকচার বক্স আঁকি 
তাহলে দেখা যাবে এর রূপটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা খেয়াল করি এটে ক্লিক করলে এর রূপটা এরকম থাকে এবং এটে ক্লিক করলে এর রূপটা পুরো চেঞ্জ হয়ে এরকম হয়ে যায় দুইটা দুই ধরনের এবং আমি একটা লাইন আঁকি দেখা যাবে লাইনের জন্য এর চেহারাটা আবার ভিন্ন হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এর অপশনগুলো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবার আমি প্রতিটা একটা একটা ক্লিক করে খেয়াল করি টেক্সট বক্সের জন্য এর অ্যাপিয়ারেন্সটা এরকম পিকচার বক্সের জন্য এর অ্যাপিয়ারেন্সটা এরকম এবং লাইনের জন্য এর অ্যাপিয়ারেন্সটা এরকম অর্থাৎ মেজারমেন্ট প্যালেটে তিনটা রূপ আছে এবং এই রূপগুলো সম্পর্ক হচ্ছে টেক্সট বক্স পিকচার বক্স এবং লাইনের সঙ্গে অর্থাৎ তিনটার জন্য তিনটা রূপ দিয়ে থাকে এবং এখান থেকে মূলত সব এডিট এবং পরিমাপগুলো দেওয়া হয় এই কাজগুলো শুধুমাত্র এই মেজারমেন্ট প্যালেটের মাধ্যমে করা যায় তা নয় আরও একটা অপশান রয়েছে মডিফাই মডিফাই অপশানের মাধ্যমে এই মেজারমেন্ট প্যালেটে যে কাজগুলো করা যায় সেগুলো মডিফাই অপশানের মাধ্যমে করা যায় আইটেম মেনু থেকে মডিফাইতে ক্লিক করলে দেখা যাবে এখানে যে অপশানগুলো সব অপশানগুলোই এখানে চলে আসছে এটা হচ্ছে বক্স এডিটিংয়ের জন্য এটা হচ্ছে টেক্সট এডিটিংয়ের জন্য এটা হচ্ছে ফ্রেম এডিটিংয়ের জন্য এটা হচ্ছে রান অ্যারাউন্ড চারিপাশে কেমন হবে এটার জন্য অর্থাৎ এই মার্জিন বা এই জাতীয় কাজগুলো করার জন্য এটা আমরা যখন দেখব তখন আরও ভালোভাবে দেখব তো এই কাজটাগুলো এখান থেকেও করা যায় আমি পরবর্তী লেচন থেকে এর ব্যবহারগুলো দেখাবো এখানে আমি জুম টুলটা নিয়ে আলোচনা করব জুম সম্বন্ধে পূর্বে আমরা জেনেছি এখানেও সেই একই কাজ অর্থাৎ বড় ছোট করা ভিউটাকে আমি একটা টেক্সট বক্স আঁকি এখানে লিখে দিই ভাই ভাই এবার রুম টুলটায় ক্লিক করি এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে ভিউটা বড় হতে থাকবে আবার যদি অলটার চেপে এখানে ক্লিক করি তাহলে জুমটা ছোট হতে থাকবে এভাবে জুমটাকে ছোট বড় করা যায় যদি কোন একটা নির্দিষ্ট অংশকে বড় করতে চাই তাহলে সেই অংশটুকু ক্লিক করে যেমন আমি এটুকু বড় করছে ক্লিক করে এটুকু ড্রাগ করে মাউসটা ছেড়ে দিতে হবে তাহলে এটুকুনি শুধু বড় করে দেখাবে কন্ট্রোল ওয়ান চাপলে একশো পার্সেন্ট ভিউ আসবে এবং কন্ট্রোল জিরো চাপলে ফিট ইন উইন্ডো অর্থাৎ উইন্ডোতে উইন্ডোতে ফিট করার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু আসবে এভাবে জুম টুলটাকে ব্যবহার করে ভিউটাকে ছোট বড় করা যায়